ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ സ്കിച്ചലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീമായ ചോക്കോബാർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നെന്നോസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഉള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിംഗ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും അൻപത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായി മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ കുറച്ച് ടൈറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീം മോൾഡാണ് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്നത് വരെ ചുറ്റിച്ചൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ആയതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലോണം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗറും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മളെടുത്ത ക്രീമിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിത് ഓവറായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ബട്ടറ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിലെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ നല്ല സ്റ്റിഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത പാലെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലൊന്നും എടുക്കാണ്ട് നല്ല തണുത്ത പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്
അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്കിത് സ്പൂണൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും മുകൾ ഭാഗം ഒരു ഫോൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫോൾ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ചൊക്കോബാറിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ശക്തി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോൾ പേപ്പർ കീറിപ്പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നമ്മളിത് രാത്രിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോക്കോബാറ് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോൾ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് മാത്രം ഇട്ട് വെക്കുക കുറേ നേരം ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസ്ക്രീം അലിഞ്ഞു പോവും ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് വലിച്ചാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഇവനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം തുറന്നിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസ്ക്രീമിൽ വെള്ളാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചൊക്കോബാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ ടെക്സ്റ്ററാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചൊക്കോബാറൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ബായ്